fina do tubo. Tá do mesmo capim, depois a gente se liberta. After years of cosmonauts and shuttle flights, a new breed of spacecraft is on its way. Our starting point tonight is New York. Ian Watson reports. Already, Lake's team is testing prototypes in what's called a high-speed shock tunnel. A model of the light craft is placed in a chamber at one end of a 15-metre tunnel and exposed to a shock of air travelling at ten times the speed of sound. So what's going to happen here? Well, Ian, this is the high-pressure driver section, and uh, there's a couple diaphragms here and here. Uh, this is what they look like broken. So, pounds through there. Pounds through here. This is pressurized at 1,650 PSI. Mm -hmm. When these rupture, we have a very strong shock wave. So it's like a bullet of clear, dry air. Exactly. All compressed to the end. Right. At the end, it ruptures another diaphragm, yes. aluminum diaphragm, and this uh, gas expands into the test section. Um, over our air spike model. The build-up for the shock tunnel tests takes on the tension of a launch countdown. T-minus 15 seconds. 12. Yeah, 10. See the, uh, 9. Deployed. 8. 7. We have a go. Main engine start. 5. 4. 3. 2. 1. And... Run! So far, the results are promising. The Polytechnic is using a 1955 experimental rig to test the theory. Paolo Toro is preparing this hypersonic shock tunnel for a crucial test. There are only five tunnels like this in the world capable of simulating the atmospheric effect of Mach 25 flight. Paolo is positioning a spike armed with an electric charge, which, it is hoped, will deflect the air around a future hypersonic craft. This will simulate the heat in front of the air, the air spike model in order to change the, the flow through that's coming in this direction. Paolo then connects pressure gauges that will measure the various stresses and the effect of the spike on air flows. The equipment will fire highly compressed gas 16 metres down this 10 centimetre pipe, ramming it into the model with an impact of Mach 25. To create such a powerful shock wave, Paolo seals the central tank and pumps out the air to produce a vacuum. The shock wave would normally have devastating effects. Well, the purpose of this shock tube is to produce in the laboratory the velocity and temperature that you have in flight up to Mach 25, which means 25, you're up to 8,000 degrees Kelvin. The sun's surface temperature is around 6,000. So we're trying to understand 
these high temperature conditions at very high velocity. After reaching the proper pressure levels, Paolo flicks the switch. The highly pressurized gas blasts into the spike, and for one nanosecond, it's Mach 25. But it's enough time for a computer to measure the impact, stresses, temperature, and dynamics of simulated hypersonic flight. Imagine fazer uma viagem do Brasil ao Japão e voltar em menos de quatro horas. Cientistas de São José dos Campos não só acreditam nisso, como estudam uma tecnologia capaz de proporcionar esse passeio. É o motor hipersônico, que daqui a 15 ou 20 anos poderá, quem sabe, ser usado em aviões com passageiros. Poderia ser o cenário de um filme de ficção científica, mas é realidade. Neste laboratório do Instituto de Estudos Avançados do CTA, o Comando Tecnológico Aeroespacial, 25 cientistas brasileiros trabalham no desenvolvimento de um motor capaz de voar a uma velocidade hipersônica, acima de seis vezes a velocidade do som, que é de mais de 1.200 km por hora ao nível do mar. Tão rápido que o teste feito com protótipo em tamanho reduzido é assim. 
O que parece o flash de uma máquina fotográfica é o momento em que o ar, a uma velocidade equivalente a 3 km por segundo, se encontra com o protótipo. Mais de 500 ensaios como este já foram feitos. Primeiro investigando o processo de injeção do combustível, que no nosso caso é o hidrogênio, na corrente de supersônica de ar. Após isso, nós vamos investigar como está se procedendo a mistura desse combustível com o ar, o ar atmosférico e o próximo passo será a investigação da própria combustão em si. A princípio, o motor vai ser utilizado em veículos lançadores de satélite e num futuro não tão distante, a mesma tecnologia poderá ser aplicada na construção de um avião hipersônico, capaz de dar uma volta no planeta em poucas horas. De um projeto de um veículo espacial hipersônico seria um avião dessa natureza, né? utilizando combustão, é, combustão supersônica e viabilizaria uma viagem ao redor do planeta em aproximadamente quatro horas. Não é de hoje que a ciência busca esse voo. No final de 2004, a NASA fez o segundo teste em voo do X-43A, primeiro motor hipersônico do mundo. O voo experimental não tripulado durou 10 segundos. Nesse tempo, o veículo atingiu 11 mil quilômetros por hora, mais de 10 vezes a velocidade do som. Nós aqui no Brasil não estamos tão longe de chegar lá. É uma tecnologia que ainda não está dominada no nosso planeta e nós pretendemos caminhar no mesmo nível que os outros países para nós termos então é, uma, condições de é, obter um veículo espacial com tecnologia avançada. Em média, um jato com passageiros chega a 900 km por hora. Um voo com motor hipersônico seria pelo menos oito vezes mais rápido.